பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் கேஸ் டைனமிக்ஸ் அண்ட் ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் இதில் செகண்ட் யூனிட் ஃப்ளோ த்ரூ கான்ஸ்டன்ட் ஏரியா டக்ஸ் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவை ஸ்கெச் த ரேலின் லைன் இன் டிஎஸ் அண்ட் ஹெச்எஸ் பிளாட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் அந்த ரேலை ஃப்ளோ உடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இந்த ரேலை ஃப்ளோ லைனில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அல்ல அதில் தான் தெரிஞ்சுக்கிட முடியும் அதனால் இதை முதல்ல இந்த சாப்டரில் படிச்சிருவோம் ஓகே இந்த இதில் டிஎஸ் பிளாட்டில் போட்டிருக்கிறது தான் ரேலை ஃப்ளோ லைன் இந்த லைனில் நிறைய மேட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம சொல்ல வேண்டியது அல்ல தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது அதை எப்படி இந்த முதல்ல இந்த பிளாட்டில் இந்த லைன் வருதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் பிறகு இந்த லைன்லேருந்து என்னென்ன கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோங்கிறத பர பார்ப்போம் இப்போ முதல்ல போன மாடியூலில் பார்த்ததே இப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் அப்போ தான் இந்த இது வந்து கொஞ்சம் ரிலவெண்ட்டாக தெரியும் ஒரு தொடர்ச்சியானதாக தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் ஏரியா டக் ஃப்ளோ வித் ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் நெக்லிஜிபிள் ஃப்ரிக்ஷன் ஈஸ் கால் ரேலை ஃப்ளோ ரேலை ஃப்ளோவில் வந்து ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து நெக்லிஜிபிள்னு வச்சுட்டோம் அதே சமயத்தில் அந்த ஃப்ளோ வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஏரியா டக்டில் தான் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஃப்ளோ வித் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ளா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அனலைஸ் ஏற்கனவே இது கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோவாக போய்கிட்டு இருக்கு அதில் என் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிக்கிட்டு இருக்குன்னா இந்த இதை அனலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அதனால சில நம்ம அசம்ஷன்ஸ்லாம் ஏற்படுத்திக்கிடணும் அந்த அசம்ஷன்ஸ்லாம் டு மேக் இட் சிம்பிள் த ஃபாலோயிங் அசம்ஷன்ஸ் ஆர் மேட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஒன் டைமென்ஷனல் ஸ்டடி ஃப்ளோ டூ ஃப்ளோ டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் கான்ஸ்டன்ட் ஏரியா செக்ஷன் தேர்ட் தெர் இஸ் நோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்த் இந்த கேஸ் இஸ் பெர்ஃபெக்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அக்ராஸ் த பவுண்ட்ரிஸ் இந்த அசம்ஷன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சிம்பிளே ஆயிரும் இங்கே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் வால்யூம் எடுத்துருக்குறோம் இந்த இதில் இருக்கு பார் கண்ட்ரோல் வால்யூமில் இங்கே அப்ஸ்ட்ரீமில் வந்து பி ஒன் ப்ரெஷர் டி ஒன் டெம்பரேச்சர் ரோ ஒன் டென்சிட்டி வி ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் இது தவிர ஸ்டெக்னேட்டிங் டெம்பரேச்சர் நம்ம எடுத்துக்கிட போகிறோம் இங்கே வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இந்த இதை கடந்து போகும்போது அது என்ன ஆகுது பி ஒன்ங்கிறது பி டூ ஆகுது டி ஒன்ங்கிறது டி டூ ஆகுது ரோ ஒன் ரோ ரோ டூ ஆகுது ஸ்பெசிஃபிக் வால்யூம் வி ஒன்ங்கிறது வி டூ ஆகுது ஹீட் ஃப்ளோவும் நம்ம ரேலை ஃப்ளோவில் எடுத்துக்கிறோம் கன்சிடர் பண்ணுறோம் இதில் இருக்கிற இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்ஸ்ட்ரீமில் நம்ம பார்த்து தான் அனுப்புகிறோம் அதாவது பி ஒன் இவ்வளோ ப்ரெஷரில் இது அனுப்புகிறோம் டி ஒன் இவ்வளோ ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சரில் அனுப்புகிறோம்னு பூரா இது நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூ இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாத வேல்யூ அப்போ இந்த தெரியாத வேல்யூ வந்து அதிகமாகிடுது இதில் நாலு இருக்குன்னா இதில் அஞ்சு இருக்குது அப்போ ஏதாவது ஒன்றுனால் நம்ம அசம்ஷன் பண்ணிக்கிடணும் இப்போ டி ஒன்னுக்கோட டி டூவை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் இங்கெல்லாம் நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் இருக்குது ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது இதை ரிலேட் பண்ணுறாப்புல அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம போட்டோம்னா இதில் சின்ன சின்ன பகுதியாக வரும் இதையே ஒரு நூறு பகுதியாக நம்ம பிரிக்கிறான்னு வையே அப்போ இதில் டி ஒன் இங்கே இருக்குது அடுத்து டி டூ இங்கே இருக்குது இது ரெண்டே நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் இப்படியே ஒன்னொன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே வந்தும்போது இந்த ஏரியாவுக்கு வரும்போது நம்ம வந்து பி டூ டி டூ ரோ டூ வி டூ கியூ டாட் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இதில் போட்டிருப்பார் இன்ஃபனைட் நம்பர் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்ஸ் டூ ஆர் கிவன் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட் ஒன் இந்த அப் ஸ்ட்ரீமில் நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்தோம்னா இந்த ஸ்டேட் டூவில் வந்து இன்ஃபனைட் நம்பர் ஏகப்பட்ட நம்பருக்கு ஆன்சர் வரும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச் இஸ் டு அசியூம் த வேல்யூ ஆஃப் டி டூ டி டூவை நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் கால்குலேட் ஆல் அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அஸ் வெல் அஸ் கியூ கியூவையும் சேர்த்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு சில ஆன்சர்ஸ் வரும் அந்த ரிசல்ட்டை தான் இந்த பிளாட்டில் நம்ம போட்டிருக்கோம் டெம்பரேச்சர் டி ஒன்னாக இருக்கும்போது எஸ் என்னவாக இருந்தது 
அதே மாதிரி அப்போ மேக் வேல்யூ என்னவாக இருந்ததுன்னு இப்படி ஒவ்வொன்றா நம்ம போட்டுக்கிட்டே வரும்போது இந்த பிளாட் வந்து இதே மாதிரி லைனாக வரும் இந்த தான் இப்போ அந்த சிக்னிஃபிகன்ஸ் இந்த லைனில் என்னென்னலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட போகிறோங்கிறது பார்த்து இப்போ லைன் எப்படி பிளாட் உருவானதுங்கிறத தான் நான் சொன்னேன் இப்போ இந்த பிளாட்லேருந்து என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட போகிறோங்கிறத பார்ப்போம் இந்த லைன் இஸ் த லோக்கஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபிசிக்கலி அட்டைனபிள் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்ஸ் ஒரு ஃப்ளோ இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது இந்த லைனில் இருக்கு பாரு இதை தவிர வேறு எந்த இதையும் அது ஃபாலோ பண்ணாது அது ஒட்டு மொத்தமாக இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அதுதான் இதில் போட்டிருக்கு இந்த லைன் இஸ் த லோக்கஸ் ஆஃப் ஆல் ஃபிசிக்கலி அட்டைனபிள் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்ஸ் ஏன்னா இந்த லைனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே நம்ம வந்து ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிட்டோம் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் டென்சிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம் கியூ வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் எல்லா இதையும் எடுத்துக்கிட்டு போட்டதுனால இதை தாண்டி எந்த ஒரு ஃப்ளோவும் நடக்க முடியாது அப்போ எந்த ஒரு கேஸ் எடுத்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டக்டில் நம்ம அனுப்பினோம்னா அது வந்து கட்டாயமாக இதே மாதிரி ஒரு லைனத்தையும் ஃபாலோ பண்ணும் ஓகே இப்போ இந்த இதில் பார்ப்போம் இந்த என்ட்ரோபி எஸ் இன்க்ரீசஸ் வித் ஹீட் கெயின் அப் டு பாயிண்ட் ஏ விச் இஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்சிமம் என்ட்ரோபி எம் ஒன் இதில் மேக்சிமம் என்ட்ராபி இருக்கும்போது அதனுடைய மேக் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சர் பி இந்த வேல்யூ ஆஃப் மேக் நம்பர் ஆஃப் அன் ஐடியல் கேஸ் இஸ் ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் காமா அந்த அப்பர் பிரான்ச் ஆஃப் த கவ் இந்த ஃப்ளோ இஸ் ஆல்வேஸ் சப்சானிக் இந்த இதில் அப்பர் பிரான்ச்சில் எல்லா ஃப்ளோவுமே சப்சானிக் சப்சானிக் என்னது இது மேக் நம்பர் வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னாக தான் இருக்கும் இந்த மேக் நம்பர் இஸ் இன்க்ரீசிங் பை ஹீட்டிங் அண்ட் டிக்ரீசிங் பை கூலிங் அட் சப்சானிக் ஸ்பீட் இந்த அப்பர் பிரான்ச்சை பொறுத்த அளவில் நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா மேக் நம்பர் கூடும் கூல் பண்ணோம்னா மேக் நம்பர் குறையும் அந்த லோயர் பிரான்ச் ஆஃப் த க இந்த ஃப்ளோ இஸ் ஆல்வேஸ் சூப்பர் சானிக் இட் இஸ் மேக் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஒன் இந்த இதில் வந்து மேக் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்கும் இன் சூப்பர் சானிக் ஸ்பீட் மேக் நம்பர் இஸ் டிகிரீஸ் பை ஹீட்டிங் அண்ட் இன்க்ரீசிங் பை கூலிங் இதில் கூல் பண்ணோம்னா மேக் நம்பர் கூடிக்கிட்டே வரும் ஹீட் பண்ணோம்னா இன் குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் ஒன்றை போய் ரீச் பண்ணிடும் கூலிங் ஏதர் சப்சானிக் ஆர் சூப்பர் சானிக் காசஸ் த மேக் நம்பர் டு சேஞ்ச் இன் டைரக்ஷன்ஸ் அவே ஃப்ரம் யூனிட்டி எப்பயுமே கூல் பண்ணோம்னா அது ஒன்னா நம்பர்லேருந்து நகர்ந்து போகத்தான் விரும்புமே ஒழிய ஒன்னா நம்பரை நோக்கி போகாது இப்போ பாரு இந்த மேலே இருக்கிற பிரான்ச்சிலையும் கூலிங் பண்ணும்போது இந்த டைரக்ஷனில் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அது ஜீரோ ஒன் நோக்கி போகுது இங்கே ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ ஒன் நோக்கி கூல் பண்ணும்போது போகுது இங்கே ஹீட் பண்ணும்போது ஒன்னா நோக்கி போகுது ஆனால் கூல் பண்ணும்போது இது வந்து கீழ் நோக்கி தான் அதாவது ஒன்றை விட்டு நகர்ந்து ஒன்று விட்டு நகர்ந்து வேகமாக வெளியே போகுது அதனால் இதெல்லாம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியமான இப்போ இதுகள் இதுகளை தான் நம்ம கால்குலேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுகள் தான் பெரிய அளவில் நமக்கு நிறையா இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் கம்ப்ரஸிபிள் ஃப்ளோவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஓகே இதை தான் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறார் டிஎஸ் பிளாட் அண்ட் ஹெச்எஸ் பிளாட்னு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஆனால் இங்கே நம்ம டிஎஸ் பிளாட்டை மட்டும்தான் காட்டியிருக்கிறோம் இந்த இதை பொறுத்தளவு உள்ள ஹெச்எஸ் பிளாட்டும் டிஎஸ் பிளாட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இந்த கவர்ஸ் வரும் அதனால் நம்ம இதை ஹெச்எஸ் பிளாட்னு போட்டாலும் சரி டிஎஸ் பிளாட்னு போட்டாலும் சரி ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இங்கே சிக்னிஃபிகன்ஸ்லாம் சொல்லும்போது டெம்பரேச்சரை சொல்கிறது தான் மேக்சிமம் டெம்பரேச்சருக்கு பிங்கிற பாயிண்டில் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த டீங்கிறது போட்டிருக்கு இதே இது ஹெச்னு போட்டாலுமே ஒன்றும் தப்பு என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெல் சிம்பிள் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடும் அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுடைய எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ